Bonjour tout le monde, bienvenue à ce déballage donc, de l'expansion La Légende de Garde d'Étoiles de Endor ou Andor, dépendant. Andor dit de même en français, il me semble que ça sonne moins bon, tu vois, ça c'est moins, euh, ça c'est moins hot, tu sais, en anglais, The Legend of Endor, puis en français, on va jouer à Andor, ouais, c'est ça, Andor, toi pas, tu sais, les jeux de mots un peu euh, d'une qualité discutable sont tous de mise lorsqu'on lit un titre comme ça, mais euh, malgré tout, le jeu est bon. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, petite expansion, euh, donc, euh, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça inclut euh, donc dans tout ça en fait on voit un petit peu le format de boîte un peu différent euh, <rire> des autres formats de boîte d'expansion donc désolé pour l'angle de vue peut-être qui est un petit peu bizarre donc euh, il devrait avoir une coupe de composantes là-dedans euh, donc évidemment ça prend le jeu de base pour pouvoir jouer donc euh, il va y avoir comme on peut voir euh, euh, une pieuvre, des tours, il va y avoir des ennemis gris maintenant qui vont s'ajouter, probablement quelques cartes de légende. Donc on va ouvrir ça ensemble, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc rien dans le, le cover, aucune image de rien. Et on a ici, pour débuter donc, le, le petit petite, petite histoire. Et on a donc les instructions, comment monter l'engin de siège, comment jouer aux nouveaux défis, les nouvelles menaces, les nouveaux trucs, comment euh, utiliser donc cette expansion-là avec le, 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 le... Je crois que c'est des modules peut-être, parce que là, il y a l'air d'avoir des menaces, l'esprit du feu, les dons d'Andorre, le sablier d'Adria. Donc, il y a l'air d'avoir des euh, quelques petits modules différents, donc beaucoup, beaucoup de textes et quand même... Euh, un, un exemple de jeu assez conséquent. À l'intérieur de ça, nous avons donc un paquet de cartes légende. Nous avons les stands, donc évidemment de différentes couleurs. Nous avons euh, trois petits baggies, toujours intéressant de les avoir immédiatement. Nous avons les feuilles de punch, donc avec euh, des loups, un personnage de feu. Par la suite, nous avons ici un genre d'aventurier. Un genre de voleur, parce qu'il semble être un ennemi. Par la suite, nous avons le reste de l'engin de siège, quand même assez cool, avec quelques boules de feu. Nous avons également euh, la pieuvre, avec euh, encore de l'engin de siège, une torche, un nouvel objet. Un, probablement un faucon, avec... Euh, ça, avec le, le, le bouclier, et de l'autre côté, c'est la pieuvre retournée, en fait, qui est sortie, donc ça, c'est quand même cool, la torche est tendue et l'oiseau qui s'est envolé, Belle, euh, belles images, et pour terminer, l'engin euh, de siège, et ici, nous avons, donc, euh, une giga brute, donc c'est ça, les composantes de cette expansion pack-là, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de regarder ça, évidemment, je ne vais pas vous spoiler, euh, l'aventure, hein, parce que c'est un peu à, à ça que ça sert. Ces cartes-là, ça sert un petit peu de, de, de scénario. On va juste regarder euh, rapidement. Donc, la légende de guerre d'étoiles comprend A1, 1, A2, 1, A3. Fait que je ne sais pas trop exactement. Six cartes menaces. Donc, vite comme ça, on voit que ce sont les cartes comme ça. Donc, ils nous disent une A2. Donc, il y a un, un certain un certain aléatoire qu'on n'a pas nécessairement dans, dans le jeu de base. Donc, on, probablement qu'on prend une des cartes A2 disponibles. Donc, euh, après ça, une A3, 4, objectif C, E. Donc là, on a les lettres classiques. Donc, de ça, la légende de guerre d'étoiles menace l'esprit de feu, menace l'engin de siège. Donc là, il y a l'air d'avoir des, des dés. Donc, peut-être que c'est on roule un dé de savoir quelle menace on va avoir en plus. Donc, à ajouter. Les gens de garde étoile, les indices, comme on peut voir dans le bas. Donc, ça a l'air d'être un module supplémentaire. Donc, Irlock, le triomphe de Varcourt, la légende de garde étoile, la légende de ça, le loup, encore un loup et encore un loup. Donc, évidemment, je ne vous, euh, vous montre pas euh, le dos de ces cartes-là. C'est l'histoire. Donc, moi-même, je ne veux pas non plus me spoiler. Mais c'est euh, l'entièreté du contenu de cette boîte d'expansion et là, superbe fail ça m'arrive régulièrement c'est à dire, ça rentre quand ça rentre vraiment trop bien dans la boîte c'est que vous avez probablement le couvercle donc euh, <rire> ceci étant dit on va transférer tout ça comme ça et voilà, donc c'était le déballage de la légende
de Garde-Étoile. Bye bye.